അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറകാത്തു പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും സ്വാതി മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ താരീഖിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബദർ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ വിജയം എന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഈ ഒരു കിതാബിൽ ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും രണ്ട് സന്ധികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ബദർ വഹദ് ഖന്ദഖ് ഖൈബർ ഫത്തഹ് മക്ക അഥവാ മക്ക വിജയം ഹുനൈൻ മുഅത്തത്ത് ഇവയാണല്ലോ ആ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങൾ ഈ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുമായ യുദ്ധമാണ് ബദർ യുദ്ധം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം വളരെ വിശാലമാണ് അത് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിലെ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കിതാബിലെ ബദർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്ന ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ പോയിന്റുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഏതായാലും ബദർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് വിവരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം റമദാൻ മാസത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും മക്കയിലെ മുഷ്രിക്കിങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല സമാധാനത്തെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള മക്കയിലെ കുറേശ്യകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ കടുത്ത നിലപാടാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആളുകളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ നന്നേ കുറവായിരുന്നു കാരണം അവർ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരായിരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഏക അവലംബം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബികളും മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ശത്രുപക്ഷത്തോ ഇതിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയോളം ആളുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തോളം കുറേശി യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ആയുധങ്ങളുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിലോ ആയുധങ്ങളുടെയും മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയും കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെറും മൂന്ന് കുതിരകളും എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളും ആറ് പടയങ്കികളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വഹാബികളുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി വെറും മൂന്ന് കുതിരയും എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളും ആറ് പട പടയങ്കികളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ശത്രുപക്ഷത്തോ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയോളം ആളുകൾ ഇരുന്നൂറ് കുതിരകൾ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ അറുന്നൂറ് പടയങ്കികൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അവർക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും നന്നേ കുറവായിരുന്നു ശത്രുപക്ഷത്താണെങ്കിലോ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ വിജയമുണ്ടായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കായിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ കരുത്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായവും മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു വിജയത്തിന് കാരണം ശത്രുക്കളുടേത് അത്രയും വലിയ സൈന്യമായിട്ട് കൂടി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എഴുപത് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും രക്തസാക്ഷികളായത് വെറും പതിനാല് പേർ മാത്രമായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എഴുപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന് പുറമെ എഴുപ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് 
ബദറിൽ എത്ര വലിയ വിജയമാണ് നേടാനായത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അവരാരും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എഴുപത് പേരെ തടവിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ കൊല്ലുകയോ മറ്റോ ചെയ്യ ചെയ്യാതെ ധനികരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയും തടവുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ മദീനയിലെ പത്തു പേർക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന വ്യവസ്ഥയിലും മോചിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ചുരുക്കി വിവരിച്ചാൽ ഇതാണ് ബദർ യുദ്ധം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ബദർ യുദ്ധം എപ്പോൾ ആരുമായി എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ബദർ യുദ്ധം എപ്പോൾ ആരുമായി എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം റമലാൻ മാസത്തിൽ ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം റമലാൻ മാസത്തിൽ മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും മക്കയിലെ മുഷ്രിഖുകളും തമ്മിൽ ബദറിൽ വെച്ചായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നത് ബദറിൽ വെച്ച് യുദ്ധം നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് ബദർ എന്ന് പേര് വന്നതും രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ശത്രു നേതാക്കളിൽ അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ നിലപാടാണ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അബൂജഹലിനെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് യുദ്ധം നടക്കാൻ പ്രധാന കാരണം അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കളായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമതായി ബദർ യുദ്ധത്തിലെ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിൻ്റെയും ശത്രു സൈന്യത്തിൻ്റെയും കണക്കുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഈ പട്ടികയിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിൻ്റെ അംഗബലം വെറും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അതേസമയത്ത് ശത്രുക്കളുടേതോ ആയിരത്തോളം വരുന്ന പടയാളികളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി കുതിരകളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും പടയങ്കികളുടെയും കണക്കുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെറും മൂന്ന് കുതിരകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയത്ത് ശത്രുക്കൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് കുതിരകൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുതിരകൾ അധികം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെറും എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാളും പത്തരട്ടി ഒട്ടകങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളാണ് ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പടയങ്കികളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെറും ആറ് പടയങ്കികൾ മാത്രം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി അറുന്നൂറ് പടയങ്കികൾ ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓർത്തു വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഒട്ടകങ്ങളുടെയും പടയങ്കികളുടെയും കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയാണ് ശത്രുക്കൾക്കുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആറ് പടയങ്കിയുള്ള സ്ഥാനത്ത് ശത്രുക്കൾക്ക് അറുന്നൂറ് പടയങ്കികൾ ഇനി യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ മരിച്ചവരുടെ കണക്കൊന്നും നോക്കൂ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പതിനാല് പേരാണ് ഷഹീദായത് എന്നാൽ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് എഴുപത് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുപത് പേർ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരും തന്നെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കൂ ഏഴിന് ഇതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത് ശത്രുക്കളുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ് ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മരിച്ചവരും മരിച്ചവരും തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരും എഴുപത് വീതമാണ് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷഹീദായവരുടെ എണ്ണം പതിനാലാണ് അത് എഴിൻ്റെ ഗുണിതവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗബലം സഹാബികൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അവർക്കുള്ള കുതിരകളോ വെറും മൂന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ പട്ടിക ഒന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇനി നാലാമതായി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതും കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കണം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികൾ ആരും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമതായി തടവുകാരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് തടവുകാർ എഴുപത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ ധനികരായ ആളുകൾ ധനം കൊടുത്ത് മോചിതരായി ദരിദ്രരായ തടവുകാർ പാവപ്പെട്ട തടവുകാർ മദീനയിലെ പത്തു പേർക്ക് 
ഓരോ തടവുകാരും മദീനയിലെ പത്തു പേർക്ക് വീതം എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന വ്യവസ്ഥയിലും മോചനം നേടുകയുണ്ടായി ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മദീനയിലെ ജൂതഗോത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിലൊന്ന് മൂന്ന് ജൂതഗോത്രങ്ങളാണ് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ബനു കൈനു രണ്ട് ബനു കൊറയില മൂന്ന് ബനു നദീർ ഇവരുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയും സുഹാബികളും മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗോത്രങ്ങളോട് അഥവാ ബനു കൈനു കാവ് ബനു കുറയില്ല ബനു നദീർ ഈ മൂന്ന് ജൂത ഗോത്രക്കാരോട് ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഐക്യത്തിൽ കഴിയാമെന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയില്ലെന്നുമായിരുന്നു കരാർ എന്താണ് യഹൂദികൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഐക്യത്തിൽ കഴിയാമെന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ സഹായിക്കുകയും സഹായിക്കുകയില്ലെന്നുമായിരുന്നു അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ഒരു കരാറും കൂട്ടുകാരെ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങ കരാർ മദീനയിലെ യഹൂദികളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചയിൽ അസൂയാലുക്കളായ യഹൂദികൾ ആ കരാർ ലംഘിക്കുകയും അവർ മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കുകളെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിൽ സഹായിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പാഠഭാഗം നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക വീഡിയോകൾക്കായി സ്വാദ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക സ്വാദ് ലിസ്റ്റ് Thank you.